ಹಾಯ್ ಗೆಳೆಯರೆ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐ ಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ದಿನ ಲೆವೆಂತ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದು ಡೀಪ್ ಕುರಿತಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಟ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಕುರಿತಾದಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂದ ಡೆಲ್ಟಾ ಇದು ಕಾವೇರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಗ್ಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾವೇರಿ ಡೆಲ್ಟಾನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಮುಂದುವರೆದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ನಂತರದು ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎಕಾನಮಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಲೋಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದಾಗ ಚೈನಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತು ಇದೆರಡರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದರದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಟ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸುಬಿಮ್ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಹೌದಾ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಒಳಪಟ್ಟಿರಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎ ಕೆ ಗೋಪಾಲನ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಲಿಬರ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಗೋಪಾಲನ್ ಕೇಸ್ ನಂತರ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಥರ ಬದುಕುವುದಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಘನತೆಯಿಂದ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬದುಕೋದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಕುಚಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ನ ಮಾಜಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೆಹಬೂಬ ಮುಫ್ತಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಡರ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿಯಾಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಈ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂಡಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರನ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದುವರಿದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳೇನು ಮತ್ತೆ ಎ
ಪಿಟಿಷನರ್ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಘರ್ಷಣೆಗಳಾಗಬಹುದು ಈ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಇದೆ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದು ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಇದು ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗಿರುವಂಥ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ನ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹಕ್ಕ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಈಗ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾ ತನಗೆ ಅನಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಅದೇ ನಾವೇನಾದರೂ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಬದಲು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಕೆ ಗೋಪಾಲನ್ ಕೇಸ್ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎ ಕೆ ಗೋಪಾಲನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥರ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜಸ್ಟ್ ಬದುಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ತಿರೋದು ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿದು ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಇದ್ದು ಬದುಕೋದೆ ಮ ಲೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ವತಂತ್ರಗಳಿರಬೇಕು ಆಲೋಚನೆ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವನು ಮಾತನಾಡೋದ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎ ಕೆ ಗೋಪಾಲನ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಂಕುಚಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕೇಸ್ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಏನಿದು ಇದರ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ಕಾವೇರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಂಜಾವೂರ್ ಮತ್ತು ತಿರುವಾರೂರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದ್ ಇದೇ ಭೂಮಿ ತುಂಬ ಫಲವತ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತುಂಬ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಯಲಲಿತಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮಿನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮಿನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಖನಿಜವನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಿನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಮಿನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷರೇಷನ್ನ ಯೂಶಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಿನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿಂದೆ ನೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ನೆಲ್ಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ನೆಲ್ಪ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಪಿಗಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಹಿಂದೆ ನೆಲ್ ನೆಲ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಹೆಲ್ಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿನ ಖನಿಜ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಪ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಖನಿಜ ಒಪ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಖನಿಜ ಬಂತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಪ್ರೀ ಹೆಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೆಲ್ಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಿನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮುಂದುವರಿದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಶೇರಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆದಾಯನ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ನಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನ ರೆವಿನ್ಯೂನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೆಲ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ನಡೀತಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಎಕ್ರಿ ಎಚ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಅಕ್ರಿ ಎಚ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಆ ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಪ್ರೀ ಹೆಲ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮೂದಿಸುವಂಥ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದು ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಪನ್ ಎಕ್ರಿ ಎಚ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೇನು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಪ್ರೀ ಹೆಲ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಸರ್ಕಾರ ನೋಟಿಫೈ ಮಾ
ಅಂತ ಈ ಐಡಿಯಾನ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಇದರ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಮಿಳುನಾಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮುಂದುವರಿದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇದು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಹಾನಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಏನ್ ಮಿಟಿಗೇಶನ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೊ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಜನ ಜನಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡುವಲ್ಲಿ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾವೇರಿ ಡೆಲ್ಟಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರುವಂಥ ಜನಗಳ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಝೋನು ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮತ್ತೆ ನೆಲ್ಪ್ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ಮತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಎಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೀ ಅಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯಾವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ನಡೆದು ಅವರ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಎಷ
ರಿಸರ್ವೇಶನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರು ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಸೊ ಈ ವಿಷಯನ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ತಮ್ಮ ಮೆಷರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎನ್ ಕೋ ಸಿ ಒ ಬಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇವು ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ವೈರಸಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಆದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎನ್ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿದು ಮಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿಡಿಲ್ ಈಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಥವಾ ಸಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಮುಂದುವರಿದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಕೂಡ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚೈನಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದುವರಿದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಜನನಿಬಿದ್ಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದುವರಿದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಕೂಡ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ತಡೆದುಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ದ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಸಿಚುವೇಷನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ತ್ ಪೆನಡಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಚೈನಾದಲ್ಲಾದಂಥ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯ
ನಂತರ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಜನಗಳನ್ನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಏನಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಡುವವರೆಗೂ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಹದಗೆಟ್ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಚೈನಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಥರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಲೋಡೌನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದೇ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಸಮ್ಮರಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ನಾಳೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇದು ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಝೋನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡೆಲ್ಟಾನು ಆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಐದು ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ 